岁月荒唐。轮回一场，三千过往，悲欢皆虚妄。问酒将故障，烈火灼心膛，青藏也未央。秋月照，寒江叹，又一风霜。战一骑，尽四方，是非一剑当，对错一剑扛。所寄予真八卦，去日笑我痴，去日离我狂。想你满肚埋葬，青山叶绿上，刻下无畏的篇章。生几章，唤醒冰封的疯狂。酌望两不休，仙女之霜，冰清过晚上，真痴欲酒天落下。生根脚，将热水的篇章高唱。是自己跳下去，还是我把你们扔下去？剑修不行，不知道大剑修能不能破了你的规矩？切，还大剑修？我看是大骗子。前辈，别拆台啊！我要是跳下去，谁给你找道泽呀？哦，整个江国大剑修不过百人，我怎么没听说过有你这么年轻的大剑修？难道剑盲还有假？我一直跟着师傅修炼。最近才外出历练，要不你找人来比试一下？这倒不用，来人，给这位公子安排特等房。叶公子，请随我来。哇！哇，哥，这房间好大，地上好污染啊！灵儿啊，不是哥说你，瞧瞧你这没见过世面的样子，以后。哥让你住更大更好的房子。哥，你看哪张床一定很舒服。哥，真的好污软。真的有这么软？我也来试试。叶公子，我让人准备了一些饭菜，之前的事是我的错，请不要在意。哎，不会不会，你还不知道姑娘怎么称呼呢？这个，我叫韩香梦，是负责这艘云船的最新楼管事。韩姑娘这么年轻，就负责这么大的商会，真是厉害。叶公子客气了，你才是啊！这么年轻就是大剑修，不知道师傅是谁。灵、呃、儿，快来吃饭了。韩姑娘要没什么事，呃，就先忙去吧，不用管我啊，当自己家就好。啊。好，那我就不打扰叶公子吃饭了。这个姓叶的，不愧是剑修，脾气古怪的很，什么消息都探不出来。你把他们安排到这特等房，顾长老会找你麻烦的。哼，那不是更好？到时候他正好帮我们解决了这个顾长老。小姐呀、啊。你这遇事就先算计的毛病，怎么可能交到真心呢？哥，快来！你看，那些山都变得好小。灵儿，慢点，注意安全。没见过世面的土包子，衣服这么破，你不会连件衣服都买不起吧？<笑>衣服什么的，能穿就行。反正我有哥哥就好了。这是上好的灵玉，价值千金，你有吗？我有哥哥。我爹是千山城城主陆香然，你哥有什么了不起？小胖子，我哥说做人要低调，不然在外面很容易被人打的。切，你要打也是打我爹，又不打我。还有，我爹说我这不是胖，是强壮。啊，你爹真善良。灵儿，这是你的新朋友吗？老爹，给我说话，哥。啊？是你让一个不知名的少年住进了特等房
。顾长老，那少年可是一名大剑修，难道不行吗？十七八岁的大剑修，你怎么不说他是安兰秀安国师？看来顾长老这是铁了心要向大哥表忠心了。本长老只是做我应该做的事情。三小姐若是觉得不对，可以向家族投诉我。三小姐若想以权谋私，那本长老就只好亲自带人处理了。哼，你想拉拢人，我偏偏不如你。哎，小姐。您这么算计那名少年和顾长老，可别引火自焚呐！这是个机会，谁让家族把我调到大哥的势力内，让我孤立无援？我醉仙楼的特等房，是你这种穷小子能住的？是香梦姐姐让我们住的。你们付了钱，还是有船票？老爹，他们欺负人！先看看再说，这就是醉仙楼的做事风格。既然如此，我们也不稀罕你们的特等房。没有船票，本长老看你们就是小偷，故意混进特等包厢的。死老乡，仗杀了扔下人船，小丫头，受死吧！灵儿，这就领了剑心了。这是。剑心澄澈，老爹，啥叫剑心澄澈呀？让你平时不读书，只有领悟剑心，才能成为剑道宗师。整个江国只有一位剑道宗师，这少年前途无量啊！动了我妹妹，小爷要了你的命。这小子，妹妹有危险，杀意瞬间翻倍。这剑心又不是白菜，怎么说有就有？自量力，这里岂容你撒野？不好，这顾长老可是凌空剑，就算少年领悟了剑心，也打不过呀。小姐，不好了！叶璇领悟了剑心，顾长老要被打死了。领悟了剑心，什么梦？我们快去阻止顾长老，得罪了未来的剑道宗师，得不偿失。也好，是到我出场的时候了。是醉仙楼的长老，你要是动我，醉仙楼不会放过你的。醉仙楼放不放过我，不用你管，反正你是见不到明天的太阳的。叶公子，该适可而止了。这件事，我醉仙楼一定严惩他。还给叶公子一个交。韩小姐出现的可真巧了，这件事和你也脱不了关系。放手，快放开小姐！这还用说？阿瑶借你的手解决了老夫，然后顺便卖你人情，这样好拉拢你。可惜他是算了。<笑>不是，叶公子，你别听他的。啊剑盟，这小子竟然是大剑修，难怪这么有底气。我叶璇有仇必报，有恩必回。放在你给我和妹妹午餐的面子上，这次放你一条活路，以后别出现在小爷面前。这位少侠，真是毫无防范。谁在说话？啊！门开天上。没想到我江国倒是人才济济。说吧。你身后是哪方势力，敢杀我醉仙楼的人